Değerli arkadaşlar günler hızla ilerliyor. 2023 yılına ve böylece seçimlere çok az bir zaman kaldı. İktidarın 2022 yılı için vermiş olduğu vaatler maalesef yerine getirilmedi. Aksine 2022 yılı, 2021'i ve daha önceki yılları ziyadesiyle aratır hale geldi. Ve öyle görülüyor ki 2023 hedefleri de birer iddia ve boş vaat olmaktan öteye geçemeyecek. Hem 20 yıllık performansları hem de bugün karşı karşıya kaldığımız tablo 2023'ün iktidarın bitiş çizgisine kendisini zar zor attığı bir yıl olarak hatırlanacağına işaret ediyor. 2023'te ayakta kalabilmek için bu iktidarın İsrail'le normalleşme olarak takdim ettiği anormal süreç ise hepimizin malubu maalesef. Katil İsrail alçakça saldırılarına hala devam ediyor. Son saldırılarda sivil ve masum insanları, kadınları, hatta 5 yaşındaki çocukları dahi katlettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi de bir normalleşme süreci başlatıldı. İktidara sormak istiyorum. Bu alçaklarla mı normalleşeceksiniz? Bu katillerle mi normalleşeceksiniz? Gördünüz mü ala yuvala ile karşıladığınız tineti pozukların tavırlarını, son tavırlarını. Ariel Sharon'un, Şimon Perez'den, Netanyahu'nun, Herzog'dan hiçbir farkı yok maalesef. Biz İsrail ancak güçler anlar diyorduk. Biz İsrail ile normalleşme Filistinli mazlumlarla anormalleşmedir iddiasında bulunuyorduk. Erbakan hocamız yıllarca Büyük Orta Doğu projesinin aslında Büyük İsrail projesi olduğunu ve bu projenin detaylarını tek tek anlatmamış mıydı? Bir Filistinli'nin atasözünü burada tekrarlamak istiyorum. Diyor ki Filistinliler İsrail'le örtünen çıplak kalır. Bunu bugünkü iktidar ve dünya ne zaman anlayacak hakikaten merak ediyoruz. Ukrayna'da ayağa kalkan uluslar arası kurum ve kuruluşlar başta Türkiye olmak üzere neden Filistin'de kılını bile kıpırdatmıyor yıllardır devam eden katliamlara rağmen. En ufak bir meselede ses yükselten dünya kamuoyu neden bu konuda dilsiz şeytan kesiliyor? İsrail ile normalleşmek için sıraya dizilen İslam ülkelerinin liderleri Filistin'le yağan bombaları görmemek için uyuyormuş numarası yapmaya hala ne kadar devam edecekler hakikaten merak ediyoruz. Filistin meselesi insanlığın adeta mihenk taşıdır. Bir insanın vicdanının, samimiyetinin ve insanlığının test edildiği alandır. Filistin davası her Müslümanın önünde bir sınav kağıdıdır. Bu sınavda sınıfta kalan diğer tüm derslerinden geçse bile hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur bunun. Biz bugün yine en yüksek sesle haykırıyoruz. Biz İsrail'in bu anormalliklerini, insanlık dışı katliamlarını ve alçak saldırılarını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve ilelebet yanlarında kalmaya durmaya da devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. İşte bu gelişmelere ve problemlere dönersek Erdoğan iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın yönetim tarzının ülkemizi yorgun düşürdüğünü görüyoruz. Konunun esas alındığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Erdoğan iktidarının nobranlığı ile birleşince Türkiye sorunların yumağı haline geldi maalesef. Bu sorunlar ortak akıl ve istişare, 
güçlü kurumlar ve liyakat sahibi insanlar ile çözülebilecekken ne yazık ki bir kişinin ısrarı ve inatlaşması sebebiyle içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sorunlar çözülemiyor çünkü ekonomi yönetimi yorgun, kurumlar yorgun, bürokrasi yorgun, iktidar ortakları yorgun, daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı hepsinden daha yorgun. Yorgun düştüğü için sorun çözme yeteneğini de kaybetmiş bu iktidar yüzünden dünyanın geri kalanına göre daha fazla bedel ödüyoruz bugün. İşte gıda fiyatlarına bakalım. İnsanımızı en yakından ilgilendiren konu bu konu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünya gıda fiyatları endeksi son günlerde düşüşe geçti. Türkiye'deki gıda fiyatları ise aksi yönde yükseliyor. TÜİK verilerine göre dahi bizdeki artışlarla her ay dünya ortalamasının çok üstüne çıktık. Savaş nedeniyle yükseldiği söylenen enerji fiyatlarında da durum farklı değil. Türkiye enerji enflasyonunda yüzde 172 ile dünyada zirvede. Türkiye'yi ikinci sırada takip eden Estonya'da bile enerji enflasyonu yüzde 88. Neredeyse Türkiye'deki bunun iki misli enerji enflasyonu işte komşumuz Yunanistan'da yüzde 55,7, Almanya'da ise yüzde 38,3. Onlar da enerjiyi dışarıdan alıyorlar, biz de dışarıdan alıyoruz. Onların dışa bağımlılıkları hatta bizden daha fazladır desek hata etmiş olmayız. Dünyadaki küresel problemler elbette ülkemizi etkiler ve etkilemektedir. Bundan kaçmak mümkün değildir. Ancak buna karşı tedbir almak ve bunun üstesinden gelmek elbette mümkündür. En azından bu rakamları aşağıya çekmek mümkün. Çünkü bunu aşağıya çeken ülkeler var. Liyakat ve ehliyetin, istişarenin, güçlü kurumların, üretime dönük ekonominin, dengeli ve yaygın büyümenin olduğu bir ülkede hiçbir küresel kriz bu denli Büyük bir hasara yol açmazdı. Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin ifadesiyle demişti geçmişte öyle söylemişti. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse sağlamsa bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza fazla zarar veremez. İşte Türkiye bu iktidarın attığı yanlış adımlarla ve yönetim tarzıyla krizlere ve sorunlara karşı bünyesi zayıflamış, gücünü kaybetmiş bir ülke haline geldi maalesef. Ekonomi noktasında küresel sorunları örnek veren iktidar acaba adil olmak için hangi küresel sorunun bitmesini bekliyor? Hakikaten merak ediyor. Daha geçtiğimiz hafta binlerce memur işten atıldı aniden. 6 bin civarında. Beraat ettiği halde işine dönmeyi bekleyen 10 binlerce memur var ülkemizde. Eğitim yazboz tahtasına çevrildi. Bu hangi küresel etkinin altında kaldığımız için meydana geldi merak ediyor. Hastane önündeki kuyrukları bitirmekle övündüğü bu, övünen bu iktidar sağlık sistemini en nabızdan aylar sonrasına randevu verecek hale getirirken hangi küresel sorunun etkisinde kaldı hakikaten merak ediyor. Yani bunu o kadar üzücü bir nokta ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmalarına rağmen randevu alamıyorlar. İfade hürriyetinde, basın hürriyetinde, hukukun üstünlüğü endeksinde, yolsuzluk endeksinde ülkemizi en kötü ülkeler arasında gösterecek hale getirirken hangi küresel sorunların etkisinde kaldı bu iktidar merak ediyoruz. Peki bugün hangi küresel sorunlar var ki bir türlü toplumla barışmak, kutuplaştırmayı sona erdirmek için bir adım bile atmaktan aciz arkadaşlar. 
toplumun her kesimine çatık kaşlar ve sert sözlerle hitap ederken hangi küresel gelişmeleri dikkate alarak davranıyorlar merak ediyor. Herhalde sinirleri bozuluyor. Bunu başka türlü anlamak ve anlatmak mümkün değil. Muhterem arkadaşlar en önemli başlıklarımızdan bu bapta. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.